ஆத்மா பிரியங்களுக்கு நம்மா தன்றி தயவுகளுக்கு நம்மா இயேசு கிறிஸ்து பிரபுவா மகோன்னத்துடைய நம்ம தேவாமி பரிசுத்த பாதமலுக்கு வந்தனால் தெளிவுஜேஸ்தோ நாம் ఈ పరిశుద్ధ దినమందు మమ్మల్నందరిని కూడా ప్రభువా మీరు సజీవు లెక్కలో ఉంచి మీ దివ్యమైన నామాన్ని గనపరచటానికి మీ వాక్యం ద్వారా ప్రభువా మేము బలపడటానికి మా జీవితాలను సరిచేసుకుని ప్రభువా మీకు దగ్గరగా ఉండటానికి మమ్మల్ని ప్రేమించి ఈ దినమందు ప్రభువా నాయన మమ్మల్ని మీ పాద సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు మా మనస్సులో ఎరిగినటువంటి దేవుడు మీరు నాయన మా హృదయములు ఏమి ఉన్నదో దేనికి మేము ప్రాముఖ్యతనిస్తూ ఉన్నామో దయలగిన మా తండ్రి సమస్తాన్ని ఎరిగినటువంటి దేవుడు మీరై ఉన్నారు ఈ సమయంలో ప్రభువా మీ మాటలు ఆలకించాలని మేము ఎంతో ఆశపడుతూ ఉన్నాం మా జీవితాలు దయలగిన మా తండ్రి మీకు ఇష్టమైనటువంటి రీతిలో నడిపించటానికి మీ శక్తి మాకు దయచేయండి మీ పాద సేవ చేస్తున్నటువంటి నన్ను కొద్ది నిమిషాలు మీ బలమైన అస్తమ్మ చాటును భద్రపరిచి నా నోటిని మీ బూరగా వాడుకుని పరిశుద్ధ లేఖన భాగమందు వ్రాయబడినటువంటి మీ మాటలను గ్రహించగలిగిన మనస్సు మాకు దయచేయమని మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన ఏసు పరిశుద్ధ పుణ్య నామమున మిక్కి వినయముగా బ్రతిమాలు అడుగుచో నామ తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడలారా త్రీ యొక్క దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను బిషప్ తండ్రి గారికి నాతో కలిసి దేవుని యొక్క పరిచర్యలు కొనసాగుతున్నటువంటి దైవ సేవకులకు రెవరెండ్ స్టీవెన్సన్ గారికి రెవరెండ్ ఎన్ విలియం కేరీ గారికి రెవరెండ్ శామ్యుల్ జాన్ గారికి మిగిలినటువంటి అభిషక్తులందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మనల్ని కనికరించి ఈరోజు ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి మాటలు వినటానికి ప్రభు మన పట్ల తన కృప చూపించి బ్రతకటానికి ఆయుష్నిచ్చి దేవుని యొక్క మాటలు ఆలకించటానికి ఈ సమయాన్ని మనకిచ్చి మనల్ని ఎంతో ప్రోత్సాహపరుస్తున్నటువంటి త్రియక దేవుడు ఈ రోజున మనతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటానికి దేవుని యొక్క దూతలను ఈ స్థలానికి పంపించాడు మన మధ్య పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు మన మధ్య పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆదరించటానికి మనలను ప్రోత్సహించటానికి బలపరచటానికి స్వస్థపరచటానికి ఒకవేళ ధైర్యం కోల్పోతే ధైర్యం ఇవ్వటానికి పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ స్థలములో ఈ సమయములో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక దేని గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరత లేదు దేని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరత లేదు మనలను పుట్టించినటువంటి దేవుడే మనలను నడిపించేటటువంటి దేవుడు మనలను నడిపించే దేవుడే మనల్ని పోషించే దేవుడు మనల్ని పోషించే దేవుడే మనకు స్వస్థతనిచ్చే దేవుడు అందుకని దేవుని యొక్క మాటలు వినేటటువంటి మనం వాక్యమైనటువంటి దేవుడు మనలో ఉన్నాడు అనేటటువంటి భావన రావాలి ఒక దైవ సేవకుడు ఏమన్నాడు అంటే దేవుని ఆరాధించేటప్పుడు దేవుని మహిమపరిచేటప్పుడు మనం స్థుతులతో దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంటాము అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైనదేవా అత్యంత ప్రేమ స్వరూపి నీవు ఆరాధింతుము నిన్నే అని ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడేదో మన ముందున్నాడని దేవుడేదో మన ఉన్నటువంటి స్థలములో ఉన్నాడని దేవుడేదో మన కళ్ళ ముందే నిలబడ్డాడనేటటువంటి భావన కాకుండా ప్రభువుని ఆరాధించేటటువంటి సమయంలో దేవుడు మనలో ఉన్నాడనే భావన రావాలి నేను ప్రభువుని గనపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాలో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు అంటే నేను దేవునికి ఎంత సన్నిహితంగా ఉన్నాను అంటే నాలో దేవుడు నివసించటానికి నన్ను నేను దేవుని ఎదుటికి వెళ్ళి ప్రభువా నీవు నివసించేటటువంటి పరిస్థితి నాకు కలుగు చేయమని నేను అడిగినప్పుడు 
దేవుడు నాలో నివసించటానికి ఆయన ఆశపడుచు ఉన్నాడనేటటువంటి ఆ నమ్మకం కలిగి మనం ప్రభువుని ఆరాధించాలి మనం ప్రభువుని ఆరాధించాలి అంతేగాని ఆలయంలో ఉన్నాడని లేకపోతే ఇంకొక చోట ఉన్నాడని ఇంకొక చోట ఉన్నాడని కాదు నాలో ప్రభు ఉన్నాడు మన ప్రభువే మహదేవుండు ఘన మాహాత్యము గల రాజు భూమ్యాగాధపు లోయలను భూధర శిఖరములాయన వే రండి యుత్సాహించి పాడుదము రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే ఉత్సాహముతో దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనలో ఉండి ఆనందపడతా ఉంటాడు ఆయన అది మనము దేవునికి నివాసమైనటువంటి లేకపోతే మనము దేవునికి దేవుడు నివసించేటటువంటి ఎలిజిబిలిటీ కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు మనం ఎక్కడుంటే అక్కడే దేవుడు ఉంటాడు ఎక్కడ ఆరాధన చేస్తుంటే అక్కడే దేవుడు ఉంటాడు అందుకని దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యం లేకపోతే దేవుని యొక్క సన్నిధి మనతో ఉన్నప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు అని అనుకోవాలి కానీ ప్రభునందుపురి దేవుని బిడ్డలారా నేను ఎక్కడో ఉన్నటువంటి దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నామనే భావన ఎన్నో రాకూడదు దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటుంది అందుకని ఇస్రాయేలీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధైర్యంగా వెళతారు ఏ పని చేసినా ధైర్యంగా చేస్తారు ఏది తిన్నా ధైర్యంగా తింటారు ఏ యుద్ధం చేసినా కూడా ధైర్యంతో యుద్ధం చేస్తాడు కారణం ఏంటంటే మాలో దేవుడు ఉన్నాడు మాలో దేవుడు ఉన్నాడు మేము అడిగినదల్లా మా దేవుడు ఇవ్వటానికి గల కారణం ఏంటంటే మేము మేము ఆరాధించేటటువంటి దేవుడు మేము ఇద్దరం కూడా ఒకటై ఉన్నాము ఒకటై ఉన్నాము ఆ పరిస్థితి ఈ రోజున ప్రతి క్రైస్తవుల్లో ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు దేవుడు వేరు నేను వేరు కాదు నేను దేవుడు ఒకటే నాలో దేవుడు ఉన్నాడు అందుకనే నేను చెడ్డ మాటలు మాట్లాడలేకపోతున్నా నాలో దేవుడు ఉన్నాడు అందుకనే నేను తప్పు చేయలేకపోతున్నా నాలో దేవుడు ఉన్నాడు అందుకనే నేను అందరిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నా దేవుడు మనలో ఉన్నాడు అనటానికి గల రుజువేంటయ్య అంటే కేవలం మనం చేసేటటువంటి పనులే మనం చేసేటటువంటి పనులే అట్టి పనులు మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా దేవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు మనల్ని విడిచిపెట్టి అలాంటి కార్యక్రమాల్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఇంకా దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళలేడు మనతోనే కలిసి జీవించాలనుకుంటాడు ఆయన ఆయనకు బహిష్టమైన కార్యం ఏంటంటే మనతో కలిసి జీవించాలని మనతోనే ఆయన సమయం అంతా వెచ్చించాలని మనతోనే ఆయన కార్యక్రమాలు చేయించుకోవాలని అంత గొప్ప ప్లాన్ కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి ఈ రోజున నీ హృదయపూర్వకంగా నీ హృదయంలోనికి రాణిస్తే ఆయన నిన్ను కూడా ఆ విధంగానే వాడుకుంటాడు వితౌట్ యువర్ పర్మిషన్ మన పర్మిషన్ లేకుండా దేవుడు మనకు రాడు అందుకనే నేను మీ హృదయం అనే తలుపు దగ్గరకు వచ్చి తట్టుతున్నాను ఎవరు తలుపు తీస్తే నేను వారిలోకి వస్తాను అంతేగాని నేను మీ హృదయం అనే తలుపు తీసుకుని లోపలికి రాను అంటున్నాడు దేవుడు నీవు తలుపు తీస్తే ఆయన లోపలికి వస్తాడు నీ మీద సమస్త అధికారం ఒకవేళ ఆయనకున్నా కూడా తలుపు తీయవలసిన బాధ్యత నంది నువ్వు తీస్తేనే ఆయన లోపలికి ఎంటర్ అవుతాడు కానీ నువ్వు తలుపు తీయకపోతే హృదయం అని తలుపు తీయకపోతే ఆయన ఎన్నడూ కూడా మన జీవితంలో ఎంటర్ కానే కాడు ఆయన ఎంటర్ అయిన ప్రతి క్షణం నీ జీవితంకు ఆనందమే అందుకనే ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఎక్కడికి వెళుతున్నామో తెలియనటువంటి ప్ర ప్రదేశానికి ఇస్రాయేలీలు మారు మాట్లాడకుండా ఆయన మాటకు తల ఎత్తి పోవటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ వారిలో దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఒకవేళ నీలో ఉండాలనే ఉద్దేశం నీకు ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడైనా నీ హృదయం అనే తలుపు తెరిచి ఆయనను ప్రేమతో లోపలికి ఆహ్వానిస్తే ఆయన తప్పనిసరిగా వస్తాడు ఆహ్వానించడానికి ధైర్యం కావాలి దేవా నీవు నాలోకి రమ్మంటానికి మనకేం కావాలి ధైర్యం కావాలి భయపడేవారు ఎవరు ధైర్యం లేనటువంటి వారు నా హృదయంలోనికి ఈరోజు మీరు రండి ప్రభు అని నేను ఆహ్వానించటం లేదు అంటే నాలో ఏదో దేవునికి అయిష్టమైన కార్యం ఇంత దాగి ఉంది కానీ నేను ఏదో వరకు పై పైకి ప్రభు ఆ నాలోకి రెండు నాలో రెండు నా మీదకి రెండు నాకు రెండు నాకు నాతో రెండు అని అంటున్నానే కానీ హృదయపూర్వకంగా నేను నా లోపల గడిని ఓపెన్ చేసి నువ్వు నా హృదయంలోకి రమ్మని అడగట్లేదు అడిగితే మాత్రం నిన్ను మించిన క్రైస్తవుడు ఇంకొకటి లేడు అడగనంతకాలం మన జీవితాలు ఇలాగే ఉండిపోతాయి మనల్ని మనం సమర్థించుకుంటూ ఉంటాం 
తప్పు చేసినా మనకు తప్పు లేదు అనుకుంటాం అబద్ధవాడిన మన అబద్ధం కాదనుకుంటాం మరలా ప్రార్థనకు వస్తాం దేవాలయానికి వస్తాం కానుకలు వేస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం సమస్తాన్ని చేస్తాం కానీ లోపల ఉన్నటువంటిది మాత్రం దేవునికి అయిష్టమైనదే అయిష్టమైనదే అందుచేత ప్రభు ఉంది ప్రి దేవుని బిడలారా దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అనేటటువంటి సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనం గ్రహిస్తామో అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాం సంతోషంగా ఉంటాము ఈరోజు మనం చదువుకున్నటువంటి పాఠ్య భాగములో ప్రజలందరూ ప్రజలందరూ దానిని వినువారందరి చెవులు గింగురు మనను అనేటటువంటి ఒక గొప్ప కార్యాన్ని అంటే ఏ ప్రజలైతే ఈ మాట వింటూ ఉన్నారో వినే ప్రజలందరూ కూడా వారి చెవులు ఎలాగుంటాయి అంటే వారి చెవులు గింగురం అనేటటువంటి ఒక శుభవర్తమానాన్నో లేకపోతే ఒక భయంకరమైనటువంటి వర్తమానాన్నో దేవుడు బాలుని చేత ఇజ్రాయేల్ దేశానికి అందించబోతూ ఉన్నాడు ఇజ్రాయేల్ దేశానికి అందించబోతూ ఉన్నాడు మనందరం చదువుకున్న ఇక్కడ బాలుడైనటువంటి సమూహేలు ఏలి ఎదుట యహోవాకు పరిచర్య చేయించుండేను బాలుడైన సమూహేలు అంటే ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఏలి అనేటటువంటి ఒక మంచి ప్రీస్ట్ ఉన్నాడు హై ప్రీస్ట్ ఉన్నాడు ఎక్సలెంట్ ప్రీస్ట్ ఏలి అనేటటువంటి ప్రవక్త కాని ఏలి అనేటటువంటి యాజకుడు కాని ఎంత గొప్ప యాజకుడు అంటే ఎంత భయభక్తులు కలిగినటువంటి యాజకుడు అంటే అంత భయభక్తులు కలిగినటువంటి యాజకుడు కానీ పూర్ పేరెంట్ చాలా చాలా పేదవాడైనటువంటి తండ్రి అంటే అర్థం ఏంటంటే పిల్లలను క్రమశిక్షణలో పెంచలేనటువంటి తండ్రి ఈ తండ్రి నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు ఈ ఏలి అనేటటువంటి ఆయన మొదటి సమయల గ్రంథం నాలుగవ ధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఏలి ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నప్పుడు అప్పటికి దాదాపుగా మూడు వందల సంవత్సరాల నుండి దేవుని యొక్క మాట వీరికి వినపట్టం లేదు దేవుని వీరు చూడటం లేదు ఇస్రాయేలీలు నేను ఇందాక ఒక మాట అన్నాను దేవా మా హృదయంలోనికి రండి అని దేవుడు మనం మన హృదయం అనే ద్వారాన్ని ఇన్సైడ్ ఉన్నటువంటి గడిని తీస్తే ఆయన ఆయన వస్తాడు కానీ లేకపోతే రాడని ఒక మాట అన్నాను మూడు వందల సంవత్సరాల నుండి ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తు నుండి కణాలకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మూడు వందల సంవత్సరాల నుండి ఇస్రాయేలీలతో దేవునికి ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది ఇస్రాయేలీలతో ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడలేదు ఇస్రాయేలీలకు దేవుడు తన దర్శనాన్ని ఇవ్వటం లేదు కారణం ఏంటయ్యా అంటే no one was ready to listen devuni yokka maata vine vaaru evaru leru devuni yokka maata vine tatavanti vaaru evaru leru appudu daaka prabhu va mem etellali ye desham vellali evarito yuddham cheyali mem ippudu yuddham cheyochcha leda anetatavanti maatalu adigi devuni maatalu teesukoni bayil deratatavanti israelilu devuni maata koraku eduru choochatatavanti israelilaku devuni maatante అసహ్యం కలిగి వాళ్ళు వినలేకపోతున్నారు ఎవరు లేరు నో వన్ వాజ్ రెడీ టు లిజన్ దేవుని యొక్క మాట వినటానికి వినేటటువంటి వారు ఎవరు లేరు కారణం ఏంటంటే సిన్ బ్లాక్ ద రివల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద నేషన్ పాపము దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను బ్లాక్ చేసేసింది నేను మరలా దీన్ని మీకు అర్థమైతే చెప్తాను ఇస్రాయేలీలు చేసేటటువంటి పాపము అప్పటి వరకు ప్రజల మధ్యకి వచ్చినటువంటి దేవుని వాక్కును అప్పటి వరకు ప్రజలు చూచినటువంటి విజన్ని బ్లాక్ చేసేసింది అంటే అర్థం ఏంటంటే క్లోజ్ అయిపోయింది మనుషులకు పాపము కళ్ళకు కనపడుతుంది కానీ దేవుని దర్శనం కళ్ళకు కనపట్టలేదు మనుషులకు పాపము మాటలు వినపడుతున్నాయి కానీ దేవుని మాటలు వినపడినా వినపట్టలేదు దీనికి గల కారణం ఏంటంటే పాపము దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను బ్లాక్ చేసేసింది దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను బ్లాక్ చేసింది అందుకని ఏం జరిగిందంటే ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ రిపెంటెన్స్ ఈజ్ పాస్ట్ అయిపోయింది ఇక నీవు తిరిగి ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళి రిపెంట్ అయ్యేటటువంటి టైం అయిపోయింది జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ సీల్డ్ అంటే జడ్జ్మెంట్ ఆల్రెడీ దేవుడు డిసైడ్ చేసేసాడు నేను ఏం చేయబోతున్నాను వీళ్ళకి ప్రిదేవుని మిట్లారా ఈ రోజున నీకు స్వేచ్ఛగా దేవుని యొక్క వాక్యం అందుతుంది నీ సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేసుకుంటే నీ సెల్ ఫోన్లో దేవుని యొక్క వాక్యం వినబడుతుంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా కూడా ముందు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పాటే నీకు వినబడుతుంది నువ్వు ఎవరింటికి వెళ్ళినా కూడా ముందు ప్రభువుతో నిన్ను నీవు నిన్ను ఇతరులు పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అని నీకు ముందుగానే ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నారు 
నీవు కూడా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించాడు దేవుడు నేను ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయట్లా దేవుని యొక్క వాక్యం వినబడేటటువంటి ఈ రోజులనే నీవు నేను సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే దేవుని యొక్క వాక్కు దొరకనటువంటి రోజు ఇంకొక రోజు ఉన్నది అక్కడ పాపమునకు ఎవరు దాసుడు అవుతారో ఆ వ్యక్తి దేవునికి దాసుడు కానారాడు పాపమునకు దాసుడైనటువంటి వాడు ఎన్నడూ దేవునికి దాసుడు కానారాడు ఒకవేళ నువ్వు మోసపోతున్నావేమో నిన్ను నీవు సమర్థించుకుంటున్నావేమో నాలో తప్పులేదనుకుంటున్నావేమో దేర్ ఈజ్ ఎ జడ్జిమెంట్ జడ్జిమెంట్ ఆల్రెడీ సీల్డ్ అయిపోయింది ఇంకా ఈ జడ్జిమెంట్ ను మార్చడానికి ఈ జడ్జిమెంట్ ను ఇంకొక విధంగా చేయడానికి దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఇస్రాయేలీలకు దేవుడు ఎంత ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడంటే వారు ఏం అడిగితే అది ఇచ్చాడు నీ పేరంటయ్యా అంటే నా పేరు ఇదిగో ఇస్రాయేలీ దేవుడిని అని చెప్పమన్నాడు నువ్వు ఎవరు దేవుడు అయ్యా అంటే ఇదిగో నేను అబ్రహాం ఇస్రాకు యాకోబుల దేవుడు అని చెప్పమన్నాడు అంత గొప్ప స్థితిని దేవుడు ఇస్రాయేలకు ఇస్తే ఇస్రాయేలీలు ఏం చేశారంటే దానిని చాలా చులకనగా తీసుకున్నారు చివరికి ఏమైపోయిందా అంటే దేవుని యొక్క మాట వినేటటువంటి చెవులు కూడా వాళ్ళకి లేకపోయినాయి దేవుడు ప్రేమించేవాడే అట్ ద సేమ్ టైం శిక్షించేవాడు కూడా దేవుని ప్రేమను నువ్వు ఎంత అర్థం చేసుకుంటున్నావో దేవుని శిక్షణ కూడా అంతే అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు ఎంతగైనా ప్రేమిస్తాడు ఎంత ప్రేమించాడా అంటే ఈవెన్ తన ప్రాణాన్ని ప్రాణంగా పెట్టడానికి ఆయన ఏమాత్రం కూడా వెనకాడనంతగా ప్రేమించాడు ఇస్రాయు లేదు దేవుని యొక్క మాట వినేటటువంటి పరిస్థితుల్లో లేరు కానీ వారు ఆరాధన చేస్తున్నారు దేవునికి బల్లు అర్పిస్తున్నారు దేవుని సన్నిధిలో చేరి ప్రభువును ఆరాధిస్తున్నారు పండగలన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు ఏమాత్రం దేనిలో వారు వెనకట్టలేదు దేవుడి విషయంలో కానీ దేవుని మాట విన వినపట్టలేదు వారికి వ్యభిచారం చేయొద్దు దొంగతనం చేయొద్దు మోసం చేయొద్దు ఇతరులను ప్రేమించు నీ పొడుగు వాళ్ళకు దేనిని ఆశించకూడదు అంటే ఈ మాటలు వాళ్ళకి వినపట్టలా ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెవులు క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి ఆరాధనకు వెళదాం చందా వేద్దాం కానుకు వేద్దాం దేవునాలయంలోకి వెళదాం అన్న మాటలు బాగా వినపడుతున్నాయి నో వన్ వాజ్ రెడీ టు లిజన్ గాడ్స్ దేవుని యొక్క మాట వినేటటువంటి వారు ఎవరూ లేరు ఆ టైంలో దేవుని మాట వినపట్టలేదు ఇస్రాయేలీలకి వారి ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవిస్తూ ఉన్నారు ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల బాలుడు దేవుని యొక్క ఆలయంలో పరిచర్య చేయటానికి తన తల్లి ఆ బాలుడిని దేవునికి సమర్పించుకుంది మనందరికీ తెలుసు ఆ బాలుడు పేరేంటో ఏడు చెప్తారు ఒకసారి ఏం పేరు ఏం పేరు సమూయేలు సమూయేలు సమూయేలను తన తల్లి దేవుని యొక్క ఆలయంలోకి తీసుకొచ్చి ఏడ్చి 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 ప్రభువా నాకు పిల్లలు లేరు నన్ను అందరు ఎగతాలు చేస్తున్నారు అని భయంకరంగా దేవుని ఆలయంలో పడి ఏడిస్తే దేవుడు ఆమెకు ఒక చక్కని బాబునిచ్చాడు ఆ బాబుని ఇవ్వకముందు ఏమని కమిట్మెంట్ అయిందంటే దేవుడితో ప్రభువా ఈ బిడ్డ పాలు విడిచే అంతవరకే నా దగ్గర ఉంటాడు పాలు విడిచిన దగ్గర నుండి నీ దగ్గర ఉంటాడు లేక లేక పిల్లలు పుడితే ఎవరైనా పిల్లవాడినట్లు వదిలిపెడతారా ఎవరైనా పిల్లవాడినట్లు వదిలిపెడతారా అసలు వదిలిపెట్టానని కమిట్మెంట్ అవటమే గ్రేట్ మనకిద్దరు ఇద్దరు కనపడతారు ఒక ఆయన అబ్రహాం ఇంకొక ఆమె ఎవరు సమూయేలు తల్లి పాలు విడిచాడు వదిలిపెట్టింది ఇక్కడ చర్చలు వదిలిపెట్టింది ఎక్కడ వదిలిపెట్టింది అయ్యా అంటే ఏలి అనేటటువంటి ఒక మంచి ప్రీస్ట్ దగ్గర వదిలిపెట్టింది ఏలి ఏలికి కళ్ళు కనబడినటువంటి స్థితికి వచ్చేసినాయి సమూహాలు పనేంటాయి అంటే రోజు ఆలయంలో ఉండి ఆలయాన్ని పరిశుభ్రం చేస్తూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఆ క్యాండిల్స్ను వెలిగిస్తూ అవి ఆరిపోకుండా చూసుకోవటమే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకు అర్థం కానటువంటి ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది సమూహేలు సమూహేలు అని దేవుని యొక్క ఆలయంలో ఆయన ఉన్నటువంటి స్వరం ఒకే ఒక స్వరం అది ఏలి స్వరమే నాటి ఏలియా ఏలి ఏలియా వేరు ఏలి వేరు సమూహేలు సమూహేలు అనగానే ఓహో నన్ను నా యజమానుడైనటువంటి ఏలి పిలుస్తున్నాడు అనుకుని గబగబా వెళ్ళి అయా నీవు నన్ను పిలిచేవా అని అడిగితే నేను పిలవలేదు లేదు నువ్వు వెళ్ళి పడుకు 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 అని మూడు సార్లు చెప్పాడు 
ఒక మాట అడుగుతాను ఏంటంటే ఏలి తర్వాత దేవుని యొక్క ఆలయంలో పనిచేయాల శ్రీవాళ్ళు ఏలి పిల్లలు కదా వాళ్ళు ఏమైపోయారు పాపం ఈ బాబు ఈసారి దేవుని యొక్క మాట కానీ ఒకవేళ సమూహలు అని వినపడితే నువ్వేం చెప్తావా అంటే స్పీక్ లాడ్ ఫర్ యువర్ సర్వెంట్ ఈస్ లిజనింగ్ అని చెప్పు నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడొద్దు అని చెప్పాడు ఏంటంటే నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞ ఇమ్మని అనేటటువంటి మాట చెప్పన్నాడు సమయాలు మామూలుగా వచ్చేసాడు మరలా ఏలి దగ్గర నుండి ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నాడు వెంటనే మరలా స్వర వినపడింది ఏమని సమూహలు 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 అనేటటువంటి మాట వినపడగానే వెంటనే సమూహలు ఏమన్నాడంటే ఏలి ప్రవక్త చెప్పినట్లు అంటే ఏలి ప్రవక్త లేకపోతే ఏలి ప్రీస్ట్ చెప్పినట్టు చెబుతున్నాడు ఈసారిగానే ఆ స్వర వినబడితే నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడని చెప్పన్నప్పుడు దీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే తండ్రి ఏలి ఎంత బాధపడి ఉంటాడో నా పిల్లలు వినవలసిన స్వరం కదా ఇది నా పిల్లలు చేయవలసిన పని కదా ఇది నిస్వార్థంగా ఏలి తన మనస్సులో సమూహేల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి సమూహేల్ ఈసారిగా నీకు ఆ స్వరము వినపడితే చిత్తను నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు అనేటటువంటి ఒక మాట అనుమనగానే మారు మాట్లాడకుండా గురువు చెప్పినటువంటి మాటను విన్నాడు వెంటనే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం సము సమూహేల జీవితములు దేవుని యొక్క స్వరం వినటం అనేటటువంటిది చాలా 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 దృష్టమైనటువంటిది అది ఎంత ఆనందకరం అంటే అది ఎంత మెలోడియస్గా ఉంటుందంటే చెప్పటానికి వీళ్ళు చెప్పటానికి వీల్లేదు ఒకసారి ఒక పాస్టర్ గారు ఇట్లాగే ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు తెల్లవారు సోమన ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయనకు ఒక స్వరం వినపడుతుంది ఏమి స్వరం వినపడుతుందా అంటే గొర్రె పిల్ల వివాహ మహోత్సవ సమయం వచ్చింది రండి అంటలేదు ఏమంటుందట లెండి అంటున్నాడట అంటే ఏముంటే ఆ పాస్ట్ గారు పాపం అలసిపోయి అలసిపోయి ప్రార్థనలు చేయటానికి కూడా ఓపిక లేక మూడు గంటలు లేస్తే కళ్ళ మీద నిద్ర అట్లాగా ఉండిపోయి చేయకపోతే ఏమైపోద్దనేటువంటి భయం కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ప్రార్థన చేస్తూ ఇట్లా మోకరించి పడిపోతూ ఉంటే ఈ పడిపోయేటటువంటి స్థితిలో ఒక స్వర వినపడుతుంది గొర్రె పిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చేనో లెండి ఓ నిద్రపోతున్న సేవ కూడా లే దర్ ఈస్ నో టైం టైం అయిపోయింది కా ఎంతకాలం ఇంకా నిద్రపోతావు దేవుని యొక్క వివాహ మహోత్సవము క్రీస్తు ప్రభు యొక్క వివాహ మహోత్సవ సమయం వచ్చేసింది ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతావు ఆయన అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడంటే నా లైఫ్లో నేను అలాంటి స్వరము ఎన్నడూ వినలేదండి అది మేల్ స్వరమా ఫిమేల్ స్వరమా అది ఎవరి వాయిస్ అయింది నేను ఇంతవరకు రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నానని ఆ దైవ సేవకుడు అన్నప్పుడు మేము చాలా ఆశ్చర్యపోయాం ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుని యొక్క స్వరం వినేటటువంటి అనుభవం క్రైస్తవుడుగా నీకు ఉండాలి మీ నాన్న పిలిస్తే నువ్వు వింటలేదా మీ అమ్మ పిలవగానే వేల మందిలో ఉన్నా కూడా ఇది మా అమ్మ స్వరం ఇది మా నాన్న స్వరం ఇది మా అమ్మయ్య స్వరం అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు దేవునితో నాకు సంబంధం ఉందని ఒకవైపు చెబుతూనే దేవుని స్వరవు నాకు వినబట్టలేదని చెప్తాం అది న్యాయమేనా నాకు దేవుని స్వరం అంటే ఏంటో తెలియదని చెప్పటం న్యాయమేనా సమూహలకు తెలిసినటువంటి స్వరం ఒకే స్వరం ఏలి స్వరం సమూహలకు తెలిసినటువంటి రెండే రెండవ స్వరం దేవుని స్వరం వెంటనే సమూహలతో ప్రభు మాట్లాడాడు సమూహలు సమూహలు అనగానే నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞే అంతట ఇహోవా సమూహలతో ఇలాగూ సెలవిచ్చాను ఇస్రాయేలు నేను ఒక కార్యము చేయబోతున్నాను దానిని వినువారందరి చెవులు గింగురు మనను అని అనగానే సమూహలకి ఏ కార్యం దేవుడు చేయబోతున్నాడో ఆ కార్యం అంతా చెప్పాడు ఎందుకు సమూహలతో దేవుడు మాట్లాడాడు ఎందుకు ఏలితో దేవుడు మాట్లాడటం ఆపేశాడు ఎంత ఆనందం దేవుని స్వర వినటం ఎప్పుడన్నా నీ జీవితంలో నీ ఎక్స్పీరియన్స్లో యహోవా స్వరము నాకు వినబడేను అనేటటువంటి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నావా రేపు ఒకవేళ రాకడలో మధ్యాకాశానికి వచ్చి పిలిచినప్పుడు ఇది దేవుని స్వరమా కాదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తావేమో జాగ్రత్త యేసు స్వరం వినే అనుభవం నీకు ఉండాలి ఎందుకంటే నీవు యేసును నా తండ్రి అంటున్నావు కాబట్టి నిజమున ఆయన నీ తండ్రి అయితే నీ తండ్రి స్వరాన్ని వినేటటువంటి అర్హత నీకుండాలి నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి నీకుండాలి సమూహలతో ఎప్పుడైతే ఏలి చెప్పాడో 
ఏలి ఎప్పుడై సమూహేల్ ఎప్పుడైతే ఆయన స్వరం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు వెంటనే సమూహేలకు దేవుని స్వరం పడగానే ఏ ఏ నాడు ఎవరికి చెప్పనటువంటి ఒక గొప్ప సత్యాన్ని పెద్ద పెద్ద వారికి చెప్పనటువంటి గొప్ప సత్యాన్ని బాలుడైనటువంటి సమయలతో ప్రభు చెప్పట్టు చెబుతున్నాడు జాగ్రత్త ఇస్రాయేలీలు చెవులు గింగురు అనేటటువంటి ఒక కార్యాన్ని నేను ఇస్రాయేలు చెప్తున్నాను సమయలు అనగానే సమయలు భయపడిపోయాడు ఇంత పెద్ద కార్యం ఇస్రాయేల్లో చేయబోతున్నాడు దేవుడని వెళ్ళాడు పడుకున్నాడు ఉదయాన్ని లేచాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గుడారానికి ఉన్నటువంటి తలుపులు తీసి మామూలు కానీ యథావిధిగా దేవాలయంలో పనిచేస్తున్నాడు ప్రి దేవుని బిడ్డారా దేవాలయంలో పనిచేయటువంటి అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువ దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉందని అర్థం మనందరం అంటాం కదా సెక్స్టన్లని ఊడ్చేవాళ్ళని వాళ్ళని వీళ్ళని మనందరికంటే ముందు వచ్చేది వాళ్ళే దేవాలయానికి ఇలాగున మనందరం కూర్చోటానికి ప్రిపరేషన్ అంతా వారిదే ఇలాగున మాట్లాడటానికి మైక్ అరేంజ్ చేసినటువంటి వారు వారే వారు ఎంత నమ్మకంగా దేవునికి సేవ చేస్తే వారు ఎంత యథార్థంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రభువు కనబడితే అంత తొందరగా మనకంటే దేవుడు వారికే కనబడతాడు సమయం ఇలా ఛాన్స్ కొట్టేశాడు భయపడిపోయాడు దేవుని యొక్క మాట విని ఉదయాన్నే లేవగానే గబగబా వెళ్ళి ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నాడు ఈ లోపల పొద్దునే ఏలి వచ్చి సమయలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని సమయలు రాత్రి దేవుడు నీతో మాట్లాడాడు కదా ఏమి మాట్లాడాడు నాకు తప్పనిసరిగా పళ్ళు బాకుండా నువ్వు చెప్పాలి ఒకవేళ నువ్వు చెప్పలేదు అనుకో రెండంతల శాపం నీకు వస్తుంది అన్నాడు ఎంత వయసు సమయలది పన్నెండేళ్ల వయసు పన్నెండేళ్ల వయసులో దేవుడు ఎంత ఎత్తున లేపాడు సమయల్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో దేవాలయానికి వెళ్ళి పరిశైలుతో వాదిస్తూ ఉంటే ఇతనికి జ్ఞానం ఎక్కడి నుండి వచ్చిందని అడిగారు పరిశైలు దేవాలయంలో సమయలతో ప్రభు మాట్లాడినటువంటి ఆ విధానం యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవాలయంలో ఈ పంచకాండాల గురించి చెప్పేటటువంటి ఆ విధానాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆయనేమో ప్రజలందరికీ దేవుని యొక్క స్వార్థను అందించాడు యేసు ప్రభుల వారు సమూహేలేమో ఇజ్రాయేల్ జాతి వరకే దేవుని యొక్క స్వార్థను అందిస్తూ ఉన్నాడు పొద్దున లేచి ఏమన్నాడంటే సమూహేలు రాత్రి నీతో దేవుడికి మాట చెప్పాడు కదా ఆ మాట నాతో చెప్తావా ఒకవేళ ఏ మాత్రం కూడా నీవు ఆ మాటలో ఒక్క మాట కూడా దాస్తే నీకు రెండంతల శాపం కలుగుతుంది అని అన్నప్పుడు వెంటనే సమూహేలు భయపడకుండా ఏలీతో ఆ మాట చెప్పేశాడు దేవుడు ఏ శాపాన్ని అయితే ఏలీ మీదకి తీసుకురాబోతున్నాడు దేవుడు ఏ శాపాన్ని అయితే ఏలీ పిల్లల మీదకి తీసుకురాబోతున్నాడు వెంటనే చెప్పినప్పుడు ఏలి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు తల ఒగ్గాడు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డారా తల్లిదండ్రులు మాట విన్నటువంటి వాడు శాపగ్రస్తుడు గుర్తుపెట్టుకోడు నాన్న పిల్లలు తప్పు చేస్తున్నారని తెలిసి కూడా ఖండించకపోవటం నాన్న తప్పు చాలామంది పిల్లలు ఈరోజు నాన్నలు ఇష్టవచ్చిన మాట్లాడుతున్నారు స్టుపీట్ అంటున్నారు స్కౌండర్లు అంటున్నారు రాజకీయాలు అంటున్నారు నాన్న మాట్లాడాల్సిన పదాలని ఒరే అంటున్నారు అరే అంటున్నారు వీడ అంటున్నాడు ఆడ అంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసులో నాకు బలం ఉంది అనుకుంటున్నావేమో నీ జీవితంలో అదే రిపీట్ అయ్యి రేపు గుర్తుపెట్టుకో ఏలి పిల్లలు చేస్తున్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి తప్పును ఏలి ఖండించలేకపోయాడు ఎవరైతే దేవాలయానికి వస్తారో ఆ పిల్లలను తీసుకుని వెళ్ళి చనిపేస్తున్నారు వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో దైవ సేవకులు తీసుకోవాల్సినటువంటి భాగాలు వారు తినేసేస్తున్నారు అద్దు వైపు లేకుండా పోయింది ఏలి పిల్లలకు వారిని ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే ప్రీస్ట్ కొడుకు కదా జాగ్రత్త సుమ పిల్లలను జాగ్రత్తగా పెంచాలి బెత్తమ్మవాడని తండ్రి తన కుమారునికి శత్రువు విరోధి నీకు తెలియదు అమ్మ నాన్న విలువ ఏమనుకోకండి పోతే కానీ తెలిసింది నీకు ఉన్నంతసేపు అమ్మను కొడతావు నాన్న తిడతావు అమ్మని ఇష్టవచ్చినట్టు చేస్తావు కానీ నాన్న పోతే తెలిసింది నాన్న విలువ ఏంటో నీకు ఏలి భక్తి నేర్పలేకపోయాడు తన పిల్లలకు 
అది ఎక్కడికి తీసుకొచ్చిందంటే ఒకవేళ తండ్రి అయినటువంటి ఏలి దేవుని ఆలయములో వారి పిల్లల పాపముల కొరకు ఏదైనా సరే బలి అర్పించినా లేకపోతే దేవునికి నైవేద్యం పెట్టినా కూడా ఆ నైవేద్యాన్ని ఆ బలిని స్వీకరిస్తాడేమో కానీ దేవుడు వారి పాపాలు క్షమించడు అందాక తీసుకొచ్చింది పిల్లలు చేసే పాపాల కొరకు తల్లిదండ్రులు కానుకలు వేస్తారు ఏమనుకో ఒకండి గుండ్లు కొట్టించుకుంటారు ఇంకొక స్థానం వెళ్తారు ఇంకొక స్థానం వెళ్తారు కానీ వారి పాపాలు పోగొట్టుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు ఏమైనా చేస్తారు కానీ దేవుడు వారి పాపాలు తీసివేయాలనేటువంటి స్థితిలో వారి బిడ్డల నుంచి పోతారు ఏలీ పరిస్థితి అది అయిపోయింది ఏలీ పిల్లలు కంప్లీట్గా ఏలీకి ఎదురు తిరిగి వారు నాన్న చెప్పిన మాట విన్నే వింటం లేదు నాన్న కూడా వారిని ఏం చేయలేకపోయాడు అందుకనే దేవుని తీర్పుకు తలవగ్గాడు ఏలియ ఏలీ సారీ ఏలి దేవుని యొక్క తీర్పుకు తలవగ్గి దేవుడు ఇలాగూ చేయుట న్యాయమే ఏలి ఎంత భక్తి కలిగిన వాడంటే దేవుని యొక్క మందసము అన్నీల చేత పట్టబడింది అనేటటువంటి మాట వినగానే వెంటనే వెనక్కబడి నడువిరిగి చనిపోయాడు దేవుని ఏలి పిల్లలకు శాప వచ్చింది అనేటటువంటి మాట వినగానే ఇది నిజముగా జరగవలసిన తీర్పే అని దేవుని తీర్పును అంగీకరించాడు ప్రి దేవుని పిల్లారా తీర్పు అనేది ఒకటి ఉందనే సత్యం మర్చిపోవద్దు నువ్వు ఈ రోజున మనం మన పిల్లలను ఎంతో సంతోషంగా పెంచుతున్నాం ఉంచుతున్నాం అనుకుంటున్నారే కానీ మన పిల్లలను సరిచేయలేకపోతున్నాం అనేటటువంటి సత్యాన్ని మర్చిపోతున్నాం ఏదో వాడికి ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తే పోతాడులే ఏదో వాడికి ఒక సైకిల్ కొనిస్తే పోతాడులే లేదా ఏదో వాడికి ఒక కారు కొనిస్తే పోతాడు అని అనుకుంటున్నావు కానీ వాడి రెస్పాన్సిబిలిటీ నీదునేటటువంటి సత్యం మర్చిపోతున్నావు అందరికి సత్యం బోధిస్తున్నావు అది ఎంత కాడికి వెళ్తుందయ్యా అంటే మన పిల్లల గురించి మనం ఏడ్చినా కూడా దేవుడు మన మనం ఆలకించలేనటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ స్థితి చే జేతులారా నీ పిల్లలను నువ్వే నరకానికి అప్పజెబుతున్నావు ఏలి తన పిల్లలను హెచ్చరించవలసి హెచ్చరించి ఉండే ఉంటాడు కానీ వారు బాగా ఎదురు తిరుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎదురు తిరగటం కాదు అప్పుడే ఎదురు తిరుగుతున్నారు ఏ యవన బిడ్డైనా సరే తల్లిదండ్రులకు ఎదురు తిరిగితే అది నీకే నష్టం గుర్తుపెట్టుకో ఏ తల్లిదండ్రులైనా తమ బిడ్డలను ప్రేమించకుండా క్రమశిక్షణలో పెట్టకుండా ఉంటే అది నీకే నష్టం గుర్తుంచుకో ఏలి ఏలి పిల్లలు ఇద్దరు కూడా దీనిలో చాలా తప్పు చేశారు అందుకనే సమూహాలకు దేవుడు కనబడవలసి వచ్చింది అందుకనే సమూహాలతో దేవుడు మాట్లాడవలసి వచ్చింది అందుకనే దేవుడు ఇస్రాయేలీల ప్రజలందరికీ కూడా ఒక న్యాయాధిపతిగా ఒక ప్రవక్తగా ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా సమయాలను చేయవలసి వచ్చింది ఏలి రిలేషన్ అంతటితో కట్ అయిపోయింది దేవుని ఆలయంలో పనిచేయటం జాగ్రత్త సుమ దేవుని తీర్పు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందంటే అది మరలా తిరిగి అతుక్కునేటట్టు ఉండదు దేవుడు ప్రేమిస్తాడు 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 ఎదుట వ్యక్తికి విసుగు పుట్టి అంతగా ప్రేమిస్తాడు ఒకసారి కట్ అయితే మరలా తిరిగి రాడు దేవు నేను ఎప్పుడు ఈ మాట చెప్తుంటే నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేసినా దేవుడు క్షమిస్తాడులే అని చెప్తూ అనే అనేటటువంటి మాట నేను ఎందుకో దానిని నేను తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయలేను నాతో చాలామంది అన్న మాట ఏంటంటే దేవుడు కృప కలిగినవాడు దేవుడు దయగలిగినవాడు రైటే నేను కాదంటలేదు కానీ మరి ఆయన ఏమి చేయొద్దని చెప్పింది దొంగలించవద్దు విభజించవద్దు పొరుగు వారిని దాశించవద్దు అజ్జయ్యద్దు ఇజ్జయ్యద్దు అని చెప్పింది ఆయనే కదా మరి ఆయనే చె దేవుడే చెప్పినటువంటి మాటలకు మళ్ళా తిరిగి ఆయన చాలా కృప కలిగిన వాడు ఆయన చాలా దయగలిగిన వాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇవన్నీ చేస్తానే ఉండంట్రా ఆయన కృప కలిగిన వాడు ఆయన కృప నీ మీద మెండుగా ఉంటుందని చెప్పాలి నేను ఇప్పుడు లేదు ప్రి దేవుని బిడ్డారా మనం చేసినటువంటి తప్పులకు ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ పొందకపోతే పనిష్మెంట్ ఉండదని ఉన్నదనేటటువంటి సత్యాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం మర్చిపోయి ఆయన చాలా కృప కలిగిన వాడు అనుకుంటున్నాం కానీ ఎప్పుడూ ఆయన పనిష్మెంట్ ఏలీ ఫ్యామిలీ మీదకి వచ్చినట్లు మన ఫ్యామిలీ మీదకి వస్తే దాన్ని మరలా తిరిగి మనం సరి చేసుకోలేము ఏలీతో సమయాలు చెప్తున్నాడు నాయన రాత్రి దేవుడు నాతో ఇట్లా మాట్లాడాడు నీ పిల్లలందరినీ తీసివేస్తానన్నాడు ఇస్రాయేలీలలో ఒక గొప్ప కార్యాన్ని ఒక భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిని నేను కలుగు చేయబోతున్నానని ధైర్యంగా బాలుడినటువంటి సమూహాలు ఎవరి దగ్గర అయితే పెరుగుతున్నాడో ఆ ఏలీతో మాట్లాడినప్పుడు ఏలీ ఏ మాత్రం కూడా సమూహాల మీద కోపపడలేదు ఏంటి నువ్వు చెప్పే మాటలు ఏవి ఏ మాటలు నా పిల్లలు అలాంటోడు అనుకున్నావా నా పిల్లలు ఎంత మంచోళ్ళు నీకు తెలిసా నా పిల్లలంటే నేను కాక మన వచ్చా ఆఫ్టర్ ఆల్ పన్నెండేళ్ళు నీకు నా కుమారుల గురించి నువ్వు మాట్లాడతావా దేవుడు నీతో చెప్పాడా అనని 
నోరు మెదపకుండా దేవుని యొక్క శిక్షకు తలవగ్గాడు ఏలి అందుకని నేను ఆయన మంచి తండ్రి అంటాను నోరు తెరచి ప్రభువ నా పిల్లలకు క్షమాపణ దయచేయమని అడిగేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏలి వెళ్ళలేదు ఏలి తప్పని అర్థమైపోయింది ఆయనకి అందుకని సమూహేలుతో దేవుడు మాట్లాడినటువంటి ఆ మాట ఇస్రాయేలందరి మాట అందరి చెవులు గింగురు మన ఏంటంటే ఇజ్రాయేలు దేశం మీదకి ఆయన రప్పించినటువంటి భయంకరమైన విపత్తు ఇస్రాయేలు నశించిపోయేటటువంటి ఇస్రాయేలీలలో నుండి మరలా తిరిగి ప్రజలందరినీ రక్షించేటటువంటి ఒక రక్షకుడు ఉద్భవించబోతున్నటువంటి సత్యం అది ఏలీ కూడా తెలియదు సమయలకు తెలుసు నువ్వు బాలుడవా యవనస్థుడవా వృద్ధుడవా అని అనేటటువంటి దేవుని దృష్టిలో లెక్క రాదు కానీ నీవు నాకు ఇష్టంగా ఉన్నావా లేదని దేవుడు అదొకటి అడుగుతాడు అందుకని దేవుడు అని చెప్పాడంటే ఏలీ వంశంలో ఇంకెన్నడూ కూడా వృద్ధుడిని నేను ఉంచకుండా చేస్తానన్నాడు అంటే ఏంటి యవన కాలం అంతా తన పిల్లలను తీసేస్తానన్నాడు దేవుడు జాగ్రత్త సుమ ఏసయ్య దేవుడు ఇహోవా దేవుడు త్రియక దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడే కాని ఎంత సేమ్ టైం చాలా రోషం కలిగిన వాడు ఆయన నామమును ఎవరైతే వ్యర్థంగా ఉచ్చరిస్తారో ఆయన నామాన్ని ఎవరైతే వృధాగా వాడుకుంటారో వారిని దేవుడు ఏ మాత్రం కూడా విడిచిపెట్టడు పనిష్మెంట్ ఈస్ దేర్ సమయాలకు ఎక్కడినటువంటి ధైర్యం వచ్చింది ప్రభు అన్నాడు సమయాలు ఎక్కడి నుంచి నువ్వే ఇస్రాయల్ను పరిపాలించేది ఏమేం మాట్లాడాడు మనకు తెలియదు కానీ సమయాల హృదయంలో భయముతో పాటు ధైర్యం వచ్చింది ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాలలో ప్రభు ఆ బాలుడి మీద ఒక పెద్ద భారాన్ని పెట్టాడు యేసు ప్రభు మీద పెట్టినట్టు పేతురుకి అపోస్తల కార్యాల గ్రంథంలో పేతురు క్రీస్తు ప్రభువుని సెలువు వేయించేటప్పుడు ఒక చిన్న అమ్మాయి మాట్లాడితేనే బెదిరిపోయాడు పేతురు భయపడిపోయాడు నేను కాదు నేను కాదు నేను యేసు శిష్యుని కాదు అని చెప్పి ఆ చలిమంట దగ్గర బెదిరిపోయాడు మనందరికి తెలుసు సత్యం ప్రధాన యాజకుల ముందు పెద్దల ముందు నిలబడి క్రీస్తు ప్రభువుని కూర్చున్నటువంటి ఈ గొప్ప సువార్తను చెప్పడానికి దేవుడు పేతురుకు ధైర్యం ఇచ్చాడు వాస్తవంగా ఇస్రాయేలీలకు లేదు సారీ వాస్తవంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులకు ఎప్పుడు ధైర్యం వచ్చిందంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందిన తర్వాతే ధైర్యం వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మను ఎప్పుడైతే వారు పొందారో వారికి ఎక్కడ లేని ధైర్యం వచ్చింది అందుకని పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరితో అయితే ఉంటాడో వాడు ధైర్యంగా ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరితో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఎవరైతే నడిపిస్తే నడిపించబడతారో వారు ధైర్యంగా మాట్లాడతాడు పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడైతే పేతుల వ్యవహారుల మీదకు వచ్చిందో వారికి ఎక్కడ వచ్చాడో వారికి ఎక్కడ లేనటువంటి శక్తి వచ్చి ప్రధాన యాజకులను కాదు కదా పెద్దలను గిద్దలను అందరినీ దేవుని యొక్క వార్తను వినిపించినటువంటి విషయంలో ధైర్యంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సామాన్యులు కాదు వీరు ప్రధాన యాజకులు పెద్దలంటే సామాన్యులు అనుకున్నారా పరిశైలు అంటే సామాన్యులు అనుకున్నారా యేసు ప్రభు ఏది మాట్లాడితే దానికి కౌంటర్ అయ్యటానికే రెడీగా ఉంటారు పరిశైలు అంతేగాని యేసు ప్రభు ఏది మాట్లాడితే దానిలో సత్యం గ్రహించడానికి ఉండరు పరిశైలు ఇప్పుడు కూడా ఉండరు పరిశైలు అలాంటి వారి ముందు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని కూర్చున్నటువంటి సత్యాన్ని పేతులు చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటయా అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు పేతులను వాడుకుంటున్నాడు అక్కడ వెంటనే వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు మీరు ఏ నామంలో ఈ కార్యాలు చేస్తున్నారనంటే పేతులు చెప్తాడు మూలకు తలరాయి అయినటువంటి ఆయనను మీరు తీసి పడేశారు కదా ఆయన నామంలోనే మేము ఈ స్వార్థను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఎవరయ్యా అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఎవరయ్యా అంటే మీరు సిలువు వేశారే మీరు సిలువు వేసి చంపేశారు కదా ఆయనే మూలకు తలరాయి రక్షణకు మూలకు తలరాయి ఎవరయ్యా అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువే ఆయన్ని మీరు చంపేశారు సిలివేశారు చంపేశారు ఆయన మరలా తిరిగి పునరుద్ధానుడయ్యాడు ఆయన నామందే ఆయన నామములోనే మేము ఈ కార్యాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నామనగానే ఎక్కడ లేని భయం ఆ పరిశైలలో పెద్దలలో కలిగింది ప్రభునంద ప్రి దేవుని పిల్లారా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే అసలు వాళ్ళకి విద్య లేదు కదా వీళ్ళందరూ చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు కదా వీళ్ళకి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందేనంటే అని అనుకుంటూ ఉంటే ఇంకా వీళ్ళు ధైర్యంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ ప్రజలందరిలో వీళ్ళని శిక్షించడం లాభం లేదని ప్రజలందరినీ పంపించేసి అప్పుడప్పుడు పెద్దోళ్ళు ఈ పనులు చేస్తూ ఉంటారు సపోర్టర్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరిని పంపించి ఏ వ్యక్తికైతే బాధ్యత ఆ వ్యక్తిని పిలిచి భయపెడతా ఉంటారు జాగ్రత్త జనాలు ఉండాలనుకుంటున్నామేమో వెనకాల అందరిని పంపించి ఈ పేతుల వ్యవహారంతో మాట్లాడుతున్నారు ఏమని మాట్లాడుతున్నారంటే ఇంకా ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆ నామములో స్వస్థతలు చేయకూడదు ఆ నామం పేరే ఎత్తకూడదనంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే 
దేవుని మాట వినక మీ మాట వినుట న్యాయమా ఇక్కడ కూడా ఎదురు తిరుగుతున్నారు ఆయన మీరు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మిమ్మల్ని చంపేస్తాం జాగ్రత్త ఈసారి కానీ ఇలాంటి పొరపాట్లు జరిగినాయా ఇక మిమ్మల్ని కనబడినాయి జాగ్రత్త అని అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అసలు మేము దేవుని మాట వినకుండా మీ మాట వినటం మాకు న్యాయమేనా అంటే అర్థం ఏంటంటే మీ మాట విన పోండి అని అర్థం ఆ ధైర్యం కావాలి క్రైస్తవునికి ప్రి దేవుని బిడ్డారా ఆ ధైర్యం లేనంతసేపు సాతాను నిన్ను వాడుకుంటూనే ఉంటాడు ఆ ధైర్యం లేనంతసేపు నీవు సాతాను చేతులు ఒక కీలు బొమ్మగానే ఉండిపోతావు ఎప్పటికప్పుడు గోడుగెత్తుతూ ఉంటావు ఏ పరిస్థితులు ఉంటే ఆ పరిస్థితికి జై అంటావు క్రీస్తు కొరకు నిలబడలేవు అలాగున క్రీస్తు కొరకు నిలబడేటటువంటి వారిని దేవుడు ఏమన్నారంటే మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు ఉప్పై ఉన్నారు రోమన్లు ఈ ఉప్పులు ఏమని పిలుస్తారంటే దేర్ ఈజ్ నథింగ్ మోర్ యూస్ఫుల్ దాన్ సన్ అండ్ సాల్ట్ ఈ ప్రపంచంలో బాగా మనిషికి ఉపయోగపడేది ఏందయ్యా అంటే ఉప్పు తర్వాత సూర్యుడు సూర్యరశ్మి ఉప్పును మనం ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోలేం ఉప్పును మనం బంగారం పెట్టుకునే దానిలో పెట్టుకోలేం కదా ఉప్పుని ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం ముగించేస్తున్నాను ఉప్పుని ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం ఉప్పు ఎక్కడ ఉంటుందండి మీ బంగారం ఉండే బీరో అలా ఉంటుందా ఎక్కడో మోనలేస్తా కానీ దాన్ని రోజు గుర్తు చేసుకోవాల్సింది తప్పనిసరిగా అది గుర్తు రాని రోజు ఉండదు మనకు పూర్వకాలంలో ఉప్పుకు చాలా విలువ ఉంది మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారంటున్నారు ఆయన శిష్యుల్ని ఎందుకు ఉప్పై ఉన్నారు అంటే ఉప్పు ఎప్పుడు కూడా ఒక వస్తువును ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది ఉప్పు ఎప్పుడు కూడా టేస్ట్ దీనికి రుచి ఇస్తుంది ఉప్పు ఎప్పుడు కూడా తన రుచిని కోల్పోదు మీరు ఉప్పు తయారు చేయటం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు అందుకనే యేసుప్రభు ఈ మాట నన్ను మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మేము ఒకసారి కొత్త పాల దగ్గర అడవుల దీవని ఊరేళ్ళాం అక్కడ ఒక పెద్ద పెద్ద గుట్టలు ఉన్నాయి ఇళ్ళులాగా ఉన్నాయి ఇళ్ళులాగా ఉన్నాయి ఏమిటి ఆ ఇళ్ళు అంటే అవన్నీ కూడా ఉప్పు మడులు అండి అని అన్నారు అంటే ఉప్పు ఉప్పు స్టోర్ చేసినాయండి అన్నారు మేము అక్కడికి వెళ్ళి చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతుని అడిగాం ఈ ఉప్పు ఎట్లా తయారు చేస్తారండి అని ఆయన చెప్పాడు ఎంత శ్రమ చెప్పాడో ఆయన అండి ముందు మేము ఈ నెలంతా చదువు చేస్తాం దానిని మేము కాళ్లతో తొక్కుతాం ఎట్లా తొక్కుతామంటే చాలా మామూలుగా ఇదిగో ఈ నాపరాయి వచ్చినట్టు తొక్కుతాం దాని మీద ఒక లేయర్లో ఈ సాల్ట్ వాటర్ని సముద్రంలో నుండి తీసుకొస్తాం ఈ సముద్రంలో వచ్చినటువంటి సముద్రంలో నుండి విడిపోయి వచ్చినటువంటి ఈ సాల్ట్ వాటర్కి ఒక 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 పరిమితి ఒక రెండు అంగళాలు మంద వచ్చేటప్పటికీ నీరు కట్టేస్తాం అది రాకుండా దాని మీద సూర్యరశ్మి పడేటట్లు చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా కొన్ని దినాలకు అది గడ్డగొట్టుకుపోతుంది దానిని ఉప్పుగా వాడతామని చెప్పారు ఉప్పు అని ఎందుకు దేవుడు అన్నాడంటే క్రీస్తు ప్రభు అనుచరుడైనటువంటి నీవు లోకములో నుండి వేరైపోవాలి లేకపోతే క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి రుచి నీకు తెలియదు లోకం కావాలి దేవుడు కావాలి అంటే నువ్వు నిస్సారమైనటువంటి ఉప్పువే నువ్వు సారం కలిగినటువంటి ఉప్పు కాదు అందుకని ప్రభు శిష్యులు దేవుడు అంటే మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడు రుచిగానే ఉంటారు మీ మాటలు ఎప్పుడు రుచిగానే ఉంటాయి మీ పనులు ఎప్పుడు చూసే వారికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి క్రైస్తవులారా మనందరినీ కూడా దేవుడు అన్నాడు మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు మీ మాటలు ఎట్లా ఉండాలంటే రుచి వేసినట్లు ఉండాలి కానీ కత్తితో పొడిచినట్లు ఉండకూడదు ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే అన్నం తినబుద్ధి కాదు మా పాస్తగారులు అనే మాట మేము అప్పుడప్పుడు వెళ్తా ఉంటే చాలామంది అంగీ మీద ఉన్నాం కదా గుర్తుపట్టలేరు పాపం వాళ్ళు వాళ్ళు అనే మాటలు ఇంటికి వచ్చి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే గుండెల్లో పొడిచినంత మాట అంటారాడు భోజనం కూడా సహించదు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సాల్ట్ సపరేట్గా ఎప్పుడైతే సముద్రపు వాటర్ సపరేట్ అయిందో నువ్వు కూడా సపరేట్ అవ్వాలి లోకం అండి యేసు ప్రభు శిష్యుడిగా ఉండాలని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు సపరేట్ అయిపోవాలి లోకం నుండి అప్పుడు దేవుడు సూర్యరశ్మిని ఎలాగైతే ఉప్పు నీటికిచ్చి దానికి ఒక రుచిని కలిగించాడు క్రీస్తు ప్రభు అనేటటువంటి ఆ సూర్యుని యొక్క కాంతి నీ మీద పడితే నీలో ఉన్న మలినం అంతా పోయి నీకు రుచిని వస్తుంది అప్పుడు దాకా నీవు నిజమైనటువంటి ఉప్పు కానీ దానిని కానీ పోగొట్టుకుంటే మరలా తిరిగి దాన్ని సంపాదించుకోలేవు ఉప్పు నిస్సారం అయితే అది దేని వలన సారం కలుగుతుంది మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు ఇస్రా యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులు ఏం చేస్తారంటే వెలుగుని రిసీవ్ చేసుకుంటారు వెలుగును ప్రజలకు ఇస్తారు యేసు ప్రభుని అనుసరించే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే యేసు ప్రభు దగ్గర నుండి వెలుగును రిసీవ్ చేసుకోవాలి మరలా తిరిగి వెలుగును ఇతరులకు ఇవ్వాలి ఎట్లా ఇవ్వాలి ఆరిపోయే కుటుంబాలను 
ఆరు ఆరిపోకుండా చేయాలని మాటలతో అట్లన్నాడా వదిలిపెట్టకపోయావా వదిలిపెడితే నీదేం పోయా ఆమెద కదా పోయేది ఇట్లందా విడాకు లేకపోయావా ఎవరికి నష్టం ఆరు క్రిస్టియన్ నష్టపరచడం క్రైస్తవ లక్షణం కాదు సమకూర్చడం క్రైస్తవ లక్షణం విడదీయటం క్రైస్తవ లక్షణం కాదు కలపటం క్రైస్తవ లక్షణం నీ మాటలు ఎట్లాగా ఉండాలంటే తృణీకార భావంగా తృంచి వేసినట్టు ఉండకూడదు మా తెలుసులే ఏం తెలుసు నీకు క్రైస్తవులుగా జీవించినటువంటి నీ మాట ఎదుట వ్యక్తికి ఆదరణ కలుగు చేయాలి అప్పుడు ఏ సుప్రభావి అంటాడంటే నీవు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నావు నీవు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నావు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డ పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో దేవుని యొక్క స్వరాన్నమైనటువంటి బాలుడైనటువంటి సమయాలు యవన ప్రాయములు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి ధైర్యంగా భయం లేకుండా చెప్పినటువంటి పేతురు వ్యవహారులు దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉన్నారంటే ఉప్పులాగా ఉన్నారు వెలుగులాగా ఉన్నారు ఒక మాట అడిగి నేను ముగించేస్తారు నీవెలా ఉన్నావు దేవుని దృష్టిలో నీ మాటలు మారలా ప్రవర్తన మారలా చూపులు మారలా కార్యాలు మారలా పనులు మారలా ఏవి మారలా ఏవి మారకుండా కానీ నేను దేవుని ఎక్కి పెట్టానని ఒకవేళ నేను నీవు మోసం చేసుకుంటే నీవు రేపు నీ సాల్ట్ను కోల్పోతావు నీ ఉప్పులో ఉన్నటువంటి సారాన్ని కోల్పోయి ఓరక కనబడేటటువంటి తెల్ల ఉప్పుగా కనపడతావే కానీ రేపు దేవుడు నీ రుచి చూచినప్పుడు నీలో ఆ సారం లేకపోతే కాళ్లతో తొక్కేస్తాడు జాగ్రత్త ముగించేస్తున్నాను దేవుని యొక్క రాకడ చాలా సమీపంగా ఉంది ఇంకా నువ్వు ఏదేవి చేయాలని ఆలోచిస్తున్న వేగం అది దేర్ ఇస్ నో టైం రాత్రి ఇజ్రాయల్ యూసు వింటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు కొద్ది నెలలలోని ఎరుసలేములో దేవాలయాన్ని కట్టబోతూ ఉన్నాం దానికి సూచనగా ట్రంప్ ఏం చేశాడు మీకు బాగా తెలుసు కదా కలవనటువంటి రెండు దేశాలని చాలా తెలివిగా తొందరగా ఎంతో చాకచక్యంగా కలిపేశాడు ఈ ఉత్తర దక్షిణ కొరియాలని వీళ్ళిద్దరిని కలిపి అరేబియా దేశం మీదకి దండెత్తి ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఎరుషలేమును కేంద్రంగా చేసినటువంటి ఈ ట్రంప్ రేపు అక్కడ దేవాలయాన్ని కట్టడానికి సర్వ సన్నద్ధాలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నీకేమి తెలియట్లా మనకేం తెలియట్లా ప్రభు యొక్క రాకడ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు నువ్వు ఇంకా రుచి లేని సాల్ట్ లాగా ఉండాలనుకుంటే వెలుతిరిగినటువంటి దీపంగా ఉండాలనుకుంటే అట్లా ఉండిపో దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి బలంతాన్ని నిన్నే మార్చాడు మారాలి అనుకుంటే రిపెంటెన్స్కి దెర్ ఇస్ ఎ టైం పశ్చాత్తాపానికి ఇంకా టైం ఉంది నీకు ఆ టైం లేకుండానే దేవుని యొక్క అందుకని ఒక మాట ఉన్నాడు ఒక దైవ సేవకుడు దేవుడు హెచ్చరించకుండా శాపాన్ని పంపడంట ఎప్పుడైనా దేవుడు హెచ్చరించకుండా నీకు మరణాన్ని తీసుకురాడు ఈ మధ్యనే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది మీరు పేపర్లో చూసే ఉంటారు బాపట్ల స్టేషన్లో ఒక భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఆయన కూడా దైవ సేవకుడే పాస్ట్ గారే వారం రోజుల నుండి దేవుడు ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు వారం రోజుల నుండి తన భార్యతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వారు ఇచ్చినటువంటి టెస్టమని తన భార్య ఇచ్చినటువంటి టెస్టమని ఏంటంటే వన్ వీక్ నుండి నాతో ఆయనతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి ఏదో మీకు అపాయం జరగబోతుంది జాగ్రత్త 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 ఇదే మాటను ఆదివారం సంఘంలో కూడా ఆ దైవ సేవకుడు చెప్పాడు నీకేది అపాయం కలగబోతుందని దేవుడు నన్ను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి హెచ్చరికలు వచ్చినప్పుడు ప్రేయర్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి మనం అందుకని మీకు ఫారాలు ఇచ్చారు కదా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు నీకు ఏదైనా భయం కలిగినప్పుడు దానిలో నాకు ఈ విషయంలో భయం కలుగుతుందంటే మేము అందరూ ప్రార్థన చేస్తాం ఆయన దేవుని మాటను పెడచివిని పెట్టాడు బాపట్లలో రైల్వే స్టేషన్లో చూడండి మరణం ఎట్లా నిట్టుకొస్తుందో మీకు చెప్తాను జ్ఞానం కలిగిన వాడు అందరికి బోధించినటువంటి వాడే అందరిని మార్చినటువంటి వాడే సైతాను ఆయన అట్లా కప్పేసేసింది సిన్ కవర్ చేసేసింది ఆయన్ని ఎంత అజ్ఞానంగా ప్రవర్తించాడంటే గూడ్స్ బండ్ ఆగి ఉంది ఒక పట్ట ప్లాట్ఫామ్ మీద దాని తర్వాత రెండు మూడు ప్లాట్ఫారాలు అవతల ఉన్నాయి అటువైపుగా అటు అటువైపు ప్లాట్ఫారం మీదగా ట్రైన్ వస్తుంది ఈయన ఏం చేశాడంటే గూడ్స్ బండి ఆగి ఉన్న గూడ్స్ బండి కిందకి దిగి గూడ్స్ బండి కిందగా వెళ్తున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం గూడ్స్ బండి ఆగి ఉన్నటువంటి పట్టాల పక్కనే ఇంకొక పట్టాలు ఉన్నాయి దాని మీద సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వస్తున్నాయి ఈయన ఆ గూడ్స్ బండిని లో లోపల నుండి వచ్చి బయటికి ఇట్లా చూసి రెండు అడుగులు వేసేటప్పటికి ఈయన కొట్టేసింది మొక్కల మొక్కలైపోయాడు హెచ్చరిక లేకుండా దేవుడు దేనిని మన దగ్గర పంపడు గుర్తుపెట్టుకో ఏసయ్య నిన్ను చాలాసార్లు హెచ్చరించాడు నువ్వు మర్చిపోయావు 
ఈరోజు కూడా హెచ్చరిస్తున్నాడు జాగ్రత్త సుమ నేను తొందరగా వచ్చేస్తున్నాను ఏంటంటే దేవాలయాన్ని కడితే ఏం జరిగింది అనుకుంటున్నారా మీరు దేవాలయాన్ని ఇరుసలేములు మూడవ దేవాలయాన్ని కట్టిన వెంటనే దానిలో యాంటీ క్రైస్త్ ఉంటాడు యాంటీ క్రైస్త్ పరిపాలన ప్రారంభమవుతుంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఈయన యాంటీ క్రైస్ట్ అని తెలుసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఫైనల్ వార్ జరుగుతుంది అంటే అర్థం ఏంటయ్యా అంటే కొన్ని నెలలంటే సంవత్సరం లోపు కదా అక్కడ నుంచి మూడున్నర సంవత్సరాలు వేసుకోండి ఒక నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఇంకా ఏదన్నా ఉంటే మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రణాళిక అయిపోయింది ఎప్పుడైనా మారు మనసు పొందు సమయాలు వలె పేతురు వలె వ్యవహారుల వలె దేవుని యొక్క కార్యాలకు తల వగ్గి పాపానికి దూరంగా ఉంటా పాపాన్ని అసహించుకుని పరిశుద్ధంగా జీవించే భాగ్యం దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన మాటలు దీవించునగాక ఆమె ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మహోన్నతుడు అయిన మా ప్రభువ ఈరోజు మీరు ప్రత్యేకంగా మా అందరితో మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు మా లోపాలు సరిచేసి మా మీదకి రాబోయే ఆ గొప్ప ఆపదను ప్రభు తప్పించడానికి మీరు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడై ఉన్నారు నాయన ఈ రోజున ప్రభు మీ పాద సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మమ్మల్ని క్షమించండి సమయాలతో మాట్లాడినట్టు మాతో మాట్లాడండి వ్యవహార పేతులను వాడుకున్నట్లు మమ్మల్ని మీరు వాడుకోండి ప్రభు మేము కూడా ప్రభు నాయన ఉప్పులాగా వెలుతురులాగా ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాం అటు ఆశ కలిగినటువంటి ప్రతి ప్రాణాన్ని మీరు తృప్తిపరచమని ఏ సునామం అడుగుచు నామ తండ్రి ఆమె సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం ఏసు క్రీస్తు వల్ల మీ హృదయములకు తలంపులకు కావలి ఉండునుగాక Yeah